Hallo und herzlich willkommen zurück zu Ghost on the Shore. In der letzten Folge haben wir das ganze Stück, was man nicht mehr so gut erkennt, hinter uns äh, durchgeackert an Informationen, haben festgestellt, dass die Mago, hieß sie glaube ich, in den Sümpfen umgekommen ist und ja, so ein bisschen herausgefunden, was sie für ein schräger Typ war. Can't do this anymore. You can, Riley. I don't know you. I may have imagined that I did, but I don't really. You know me better than anyone. I am talking to myself. I've lost my mind. You're not crazy, Riley. Was ich ein bisschen doof finde, muss ich gestehen, dass man keine vernünftige Antwort aussuchen kann. Man hat jetzt immer wieder nur die Antwort zwischen ich bin, also hier jetzt in dem Fall zum Beispiel, ich bin verrückt oder ich rede mit mir selbst, anstatt, ja, halt so zu antworten, wie man normalerweise gerne geantwortet hätte. There, the tree house. Yes, that's it. It's still there. Our safe place. Unser Tell him you more about where you went. Let's hope he left us some clues. This is us. We carved our names ourselves. It's still here. After all this time. So, trigger ich jetzt. Oh, ich wusste. Ich will doch nur in das Baumhaus. Oh. Yeah. Huh? This feels ridiculous. Meeting in the middle of the night behind a child's playhouse. Would you rather we meet in the open? No, of course not. Do we have an agreement? He's accepted the terms. All of them? Josh and Air packed. He's leaving tonight, off to the mainland. Neither my daughter nor anyone else on the island will hear from him again. Once he's gone, he's gone for good. I'm just looking out for her. I wish him no harm. You can tell him that. Good. This is good. You left them. You took the money. Riley. You took her money. How could you? I don't know. Shut up! You promised! You promised you'd take care of us! We'd be together forever! We were going to raise our children in our home! You promised me! You said you loved me. I know you did. What do you say? <gasps> it's you. All this time. It's been you. You are Nora. Achso, ich muss mich bewegen. Sag das doch. You know, I love you. I'm not sure why, but you make me so happy. You left me. I didn't. I swear. I could never. I know that you'd have to give up everything. Josh, I'm not. But I want you. I want to be with you. I want to build you a home, right here. We could raise a family, you and I. What? I'm asking you to marry me, Nora. To stay, here, with me. Yes, <laughs> I want to be here with you. We'll be together forever. Riley, Riley. Leave me, Josh. Listen. Go, Go away. away. I don't, I don't want you want here. here. Go. Go. I can't believe we're married. You're stuck with me now. I will not go away. And I never did. I didn't go anywhere. Then where were you? Because you weren't here. I looked for you. Everywhere. everywhere. For so, so long. long. You'd come back to us. It's okay. Shh. Hush now. He'll be here soon. I don't care what they say. Don't cry, my love. Daddy will come home. I was right here. 
I've always been right here. You lie! Tut sich da mal was? Josh? Where did you go? I see you have to face reality, Mrs. Compton. He's not on the island anymore. Maybe it's best to forget him, Miss Nora. He's gone. He left you and your child. Please come back to me. It's all lies. No more. I just want to go home. You are home. Muss ich mich jetzt entscheiden oder äh ich fange mal links an? Hold this love of mine. Okay. Mehr nicht? Winter's breath. And fairy dust. up the sky. I remember now, Riley. All of it. Then tell me what happened, so I can make sense of all this. I can only show you. How? Let me take you to where it all happened. Give me control. Control over me? Do I have a choice? You always have a choice. So you want to take over the wheel? My head? Just the wheel. The head is all yours. And this will change everything? It will set us both free. I'm not sure I like this. I've lost control completely. I know. I'm sorry. I think I'm going to be sick. Surrender, Riley. And you'll be fine. Oh, you think it's beautiful you build in that house? Linden Breeze. That's what we named it. Three bears, right over there, for my brother and my buddy. This is it, brother. We're getting out of here. I'm not going. What? I've told you before. I'm not leaving Nora. Tell me you're joking. You choose filthy rich varmint over me? Don't talk about my wife like that. I'm your brother. You are my brother, and I love you. But you can't ask me to betray Nora. Calm down, lads. Here's your beers. Don't shush me. You have no part in this. It's going to be fine. We'll come find you later. I'm grateful that I have you in my life. I wouldn't be here without you. Damn right. And that's how you repay me. I'm going to be a father. Isn't that a miracle? A good father. And I want my little girl to have an Uncle Callum. We can do so much better. Not yet. It isn't the time yet. We can do better than Dad. We can do better on the mainland. With this money in our pockets. Oh, there's no future here. You're wrong. The future's here. Only here. There's nothing but mud here. He's your family. You belong together. That's in his hands now. He's your brother. You loved me. I did. Of course I did. Then where did you go? 
Am I not good enough anymore? I can't talk to you when you're like this. All fired up like that. You find your way into money? Is that it? You don't need me. You know that's not true. Please, lads. We can put this straight. These islands are going to break us. And there's only one road out of here. I will never take it. I will never leave. <laughs> you hit me. You're no better than Dad. Callum hit you. I shouldn't have said that. No, he hurt you. It doesn't matter. Focus now. This is what they never told you. What? You have to stop! Now! You're my little brother. I am! But you have to stop! This money will save us! It won't! It won't change a thing! I'm not going! You can't take this from me! I'm not leaving! You are going to leave with me! No! Josh? You will do as a sin. I am the oldest! Josh! I won't leave Nora, not ever! You need to see this! Why? You have to see this, Riley. I had a plan. I could have got us a better life. You hurt me. It hurts. Almost there. Just a wee bit longer. To hell with you. I deserve this. I can't breathe. Stop it, Callum. You. Oh, baby. Soon! Just watch this! I can't breathe, Josh! I need you to understand! You can't breathe! You will listen to me! I'm going to kill him! I'm drowning! What? I need air! Josh! Josh! Riley? Oh god, no! Josh, get up! Brother? Josh? No. What did you do? Riley? Brother? No, no. No, stop. No. Come on. Riley? No. Come back. Is this? Is this real? Did I? I, I died. Okay. I'm a ghost. Josh. I'm so sorry. I never meant for this to happen. I'm so sorry. Stop it. I found you. I'm Nora. I've always been Nora. And I'm here. You're here. With me. I'm the one that's sorry. I should have seen. I should have known. Come. Come with me. Always.
Ja, das war Ghost on the Shore. Ich gebe zu, mit so einer Auflösung hatte ich gerechnet. Aber mit so einem Ende habe ich natürlich nicht gerechnet. Also mit der Auflösung, dass er getötet worden ist. Nicht unbedingt, dass das sein eigener Bruder gewesen ist, aber ähm, ja, dass er halt umgebracht worden ist. Damit habe ich schon gerechnet. Ähm, was er ihr jetzt allerdings angetan hat, ja, ich kann verstehen, dass er wollte, dass sie es mitbekommt, dass der eigene Bruder ihn umgebracht hat. Ich kann verstehen, dass er ihr das zeigen wollte. Ich kann nicht verstehen, dass er nicht zugehört hat, als sie gesagt hat, dass sie keine Luft mehr bekommt und dass sie ihn braucht. Aber im Endeffekt ist die ewige Liebe als Errungenschaft dann am Ende noch gekommen. Und äh, ich denke, dass das dann doch auch etwas Gutes bedeutet. Immerhin können sie jetzt die Ewigkeit zusammen verbringen und das ist ja auch was Positives. Nicht so schön ist jetzt natürlich, dass ihr Leben ja abrupt beendet worden ist. Aber es ist trotzdem schön, dass die beiden sich immerhin noch gefunden haben, wenn auch jetzt, ähm, ja, ich sag mal, sehr melancholisch noch am Ende. Ich fand das Spiel an sich sehr, sehr gut gemacht. Ähm, ich fand es als einziges wirklich gut, dass man hin und wieder mal gehangen hat, <lacht> was ich dann auch äh, hin und wieder gesagt habe. Ist natürlich ein bisschen blöd, aber ist okay gewesen. Also das hat mich jetzt weniger gestört. Aber, also dass man so an den Ecken ein bisschen festhing, wenn man gelaufen ist beispielsweise. Da möchte ich mich jetzt auch nicht drüber aufhalten oder so. Was mich wohl sehr gestört hat, dass man noch nicht mal die Antworten alle durchlesen konnte, sondern im Endeffekt ein, zwei Antworten von vier, sage ich jetzt mal, gelesen hat und sich dann schon entscheiden musste, was man eigentlich für eine Antwort nimmt. Weil ansonsten wäre das Ganze abgelaufen. Und ich weiß nicht, wohin das dann gegangen wäre. Also ob der dann immer das Erste als Antwort gewählt hätte oder ob der das dann für die äh, Geschichte passend gewählt hätte als Antwort. Das weiß ich halt nicht. Und ich meine, man soll ja dann doch so ein bisschen seinen eigenen Charakter einbringen. So habe ich das zumindest aufgefasst. Was aber oft nicht geklappt hat, weil da eben zwei Antworten waren und beide Antworten gingen in die komplett andere Richtung als die, die man normalerweise gegeben hätte. Aber gut, das halt nur am Rande. Aber ich muss grundsätzlich sagen, dass ich das Spiel sehr, sehr gut fand. Es war mal wieder was anderes. Es war mal wieder so ein bisschen Entdeckertour. Zum Ende hin wurde es dann doch auch ein bisschen aufregender. Also gerade jetzt die letzte Folge. Auch wenn man es im Endeffekt schon geahnt hat, muss ich sagen, ja, man musste es dann halt noch mal sehen und sich bestätigen lassen, was man gedacht hat. Also sprich, dass es, also dass es der eigene Bruder war, wusste ich jetzt nicht. Das hatte ich jetzt mehr geahnt, dass er wahrscheinlich damit zu tun hat. Und der andere Typ auch hier, dieser, ähm, wie heißt er noch mal? Der auch äh, Betrunkenheit als, als Straftat hat da. Ähm, ja, also alles in allem, wie gesagt, ich will jetzt nicht zu lange drüber reden. Fand ich es ein sehr, sehr gutes Spiel. Ich mag die Art von Spielen <lacht> zwischendurch auf jeden Fall immer wieder. Und ja, ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das Ganze fandet. Ob ihr auch gedacht habt, dass dann so eine Auflösung am Ende kommt. Ob ihr vielleicht auch entsetzt darüber wart, ja, was dann halt mit Riley in Anführungszeichen passiert ist. Ich habe immer noch nicht verstanden, warum sie sich äh, umbenannt hat in Riley. Weil irgendwoher muss das ja gekommen sein, dass sie plötzlich nicht mehr ihren eigenen Namen hatte. Nora was glaube ich. Sondern plötzlich Riley hieß. Keine Ahnung, wie das kam. Das haben sie jetzt nicht wirklich erklärt. Äh, warum sie nicht wusste, dass das nicht ihr Name war, haben sie auch nicht erklärt. Ja, also das war so ein bisschen komisch am Ende. Aber alles im einen, wie gesagt, ich fand es ein sehr, sehr gutes Spiel. Ich freue mich darauf, ähm, wenn es wieder sowas gibt, wieder ein Spiel in diese Richtung spielen zu dürfen. Und ja, ihr kennt das von mir. Ich spiele in alle Richtungen, sei es Horror, sei es Jump and Run, sei es äh, Action, sei es Adventure, Aufbauspiele oder solche, ja, ich sag mal Indie-Spiele. Ich weiß nicht, wie ich es sonst bezeichnen soll. Vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr zugeschaut habt und wie gesagt, schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das Ganze gefunden habt, wie die, <lacht> wie die Story für euch gewesen ist und ob ihr mit dem Ende jetzt gerechnet hattet. 
Bis zum nächsten Let's Play. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich auch gerne abonnieren.